வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம ஒரு நியூ டிசைன் டோர்மேட் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் இந்த டோர்மேட் செய்கிறது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி பாருங்கள் இந்த மாதிரி நம்ம ஒரு எல் ஷேப் தான் நம்ம ஃபஸ்ட்டு வந்து செய்ய போகிறோம் இதுவும் நம்ம வந்து பீஸ் பீஸாக செஞ்சுட்டு ஜாயின் பண்ண போகிறோம் நமக்கு வந்து இது மாதிரி நாலு பீஸ் இதோடு சேர்த்து மொத்தம் ஃபோர் பீஸ் வந்து நமக்கு தேவைப்படும் நான் வந்து பதினாறு நாட் சிக்ஸ்டீன் நாட் போட்டு இந்த இந்த டோர்மேட் வந்து செஞ்சுருக்குறேன் உங்களுக்கு பெருசாக வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் இதை வந்து ஜாஸ்தி செஞ்சுக்கலாம் இப்போ வந்து இது ஸ்டார்டிங் நம்ம எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோன்றத பார்க்கலாம் வாங்க பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம கம்பியில் வந்து ரெண்டு முடிச்சு போட்டாச்சு இது இல்லாமல் ஃபிஃப்டீன் நாட்ஸ் வந்து நீங்கள் போட்டுக்கலாம் இது வந்து ரொம்ப ஓரளவுக்கு குட்டியாக தான் வந்திருக்குது இந்த மேட்டு நீங்கள் வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி நாட்ஸ் போட்டுக்கோங்க டுவெண்ட்டி நாட்ஸ் போட்டுட்டிங்கன்னா பாருங்கள் இந்த இது இருக்குது இல்லை இதில் வந்து நீங்கள் டென் லைன்ஸ் வந்து செய்யணும் இது மாதிரி டுவெண்ட்டி நாட்ஸ் போட்டுக்கிட்டிங்கன்னா இதோட இன்னும் கொஞ்சம் பெருசாக வரும் நீங்கள் வந்து டென் லைன் செய்யணும் டென் லைன் செஞ்சதுக்கப்புறமா பத்து பத்து நாட் வந்து நீங்கள் கம்மி பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் இந்த இந்த கலர் வந்து நம்ம ஜாயின் பண்ணிவிட்டு பத்து லைன் செய்யணும் இப்போ நான் சிக்ஸ்டீன் நாட் போட்டிருக்கிறதுனால எட்டு லைன் வந்து இந்த ப்ளூ கலர் செஞ்சுருக்குறேன் அதுக்கப்புறம் எட்டு நாட் வந்து கம்மி பண்ணிவிட்டு மிச்சம் உள்ள எட்டு நாட்டுக்கு மட்டும் எட்டு லைன் செஞ்சுருக்குறேன் இப்படி தான் நீங்கள் வந்து கவுண்ட் பண்ணி செய்யணும் இந்த மேட்டை பொறுத்த வரைக்கும் இது இப்போ நீங்கள் வந்து டுவெண்ட்டி நாட்ஸ் எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா டென் லைன்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி செய்யணும் டென் நாட் வந்து இங்கே விடணும் டென் நாட்ஸ் மட்டும் மேலே ஏற்றணும் பத்து லைன் மட்டும் இது வந்து செய்யணும் ஓகே நம்ம வந்து இப்போ சிக்ஸ்டீன் நாட் வந்து செஞ்சாச்சு இப்போது இது நம்ம செஞ்சுக்கலாம் இதில் வந்து எந்த ஒரு மாடிஃபிகேஷன்ஸ்லாம் கிடையாது நீங்கள் வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக வந்து லைன் செய்ய வேண்டியதான் நான் சிக்ஸ்டீன் நாட் எடுத்துருக்கிறதுனால எயிட் லைன் வந்து செய்ய போகிறேன் இப்போ பாருங்கள் இந்த லைன் வந்து ஃபினிஷ் ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம திருப்பி வச்சுட்டு இது ஃபுல்லாக நம்ம செஞ்சுட்டு வந்துடலாம் இதே மாதிரி நீங்கள் வந்து எயிட் லைன் செஞ்சுக்கணும் சிக்ஸ்டீன் நாட் எடுத்தீங்கன்னா நான் இப்போது எயிட் லைன் ஃபினிஷ் பண்ணிவிட்டு காட்டுறேன் சேம் இதே மாதிரி எயிட் லைன் நீங்கள் செஞ்சுக்கோங்க இப்போ நாங்கள் எயிட் லைன் வந்து செஞ்சிட்ருக்குறோம் பாருங்கள் எயிட் எயிட் லைன் வந்து நாங்கள் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம் இப்போது அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்துட்டு இப்போ சிக்ஸ்டீன் நாட் இருக்கு இல்லையா இதில் வந்து எயிட் நாட் வந்து நம்ம முடிக்க போகிறோம் அதாவது பாருங்கள் இதில் வந்துட்டு எயிட் இது வந்து ஃபினிஷ் பண்ணிவிட்டு இந்த எயிட் லைன் மட்டும்தான் நம்ம செஞ்சுருக்குறோம் ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம ஃபினிஷ் பண்ண போகிறோம் எயிட் லைனை மட்டும் நம்ம ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி நான் வந்து நிறைய வீடியோவில் சொல்லியிருக்கிறேன் ரெண்டு நாட் சேர்த்து ஒரு நாட் செஞ்சுட்டு அந்த நாட்டை வந்து திரும்பவும் இந்த கம்பிக்கு மாற்றி விட்டுட்டு திரும்ப செய்யணும் அப்படி தான் நம்ம வந்து ஃபினிஷ் பண்ணணும் பாருங்கள் ரெண்டு நாட் நம்ம செஞ்சாச்சு அந்த ஒரு நாட்டை நம்ம திரும்ப இந்த கம்பிக்கு மாற்றியாச்சு பாருங்கள் இப்போ திரும்பவும் ரெண்டு நாட்டை சேர்த்து நம்ம செஞ்சுட்டு செஞ்சதுக்கப்புறமா இந்த ஒரு நாட்டையும் இந்த கம்பியில் மாற்றி விட்டுறணும் இது மாதிரி கவுண்ட் பண்ணி எயிட் நாட் மட்டும் நம்ம செய்யணும் இந்த கம்பியில் வந்துட்டு எயிட் நாட் வந்து அப்படியே இருக்கணும் அதுக்கு முன்னாடி உள்ள நாட் மட்டும் நம்ம செஞ்சால் போதும்
இப்போ பாருங்கள் இந்த கம்பியில் எயிட் நாட் மட்டும் இருக்குது இப்போ நம்ம அடுத்த கலர் வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் இந்த துணியை வந்து கட் பண்ணி விட்டுட்டு நம்ம அடுத்து வந்து ப்ளூ கலர் வந்து செய்ய போகிறோம் அதை வந்து இதில் ரெண்டு முடிச்சு போட்டு விட்டுட்டு கட் பண்ணி விட்டுருங்க இப்போது இந்த எயிட் நாட் மட்டும் இருக்கு இல்லையா இந்த எயிட் நாட்டை எயிட் லைன் திரும்ப செய்யணும் நம்ம இப்போ பாருங்கள் நான் ஆல்ரெடி அதே கலரில் இன்னொரு பீஸ் வந்து செஞ்சு வச்சுருக்குறேன் இப்போது அந்த க அது வந்து ரெண்டு பீஸ் ஆச்சா இப்போது இந்த கலரில் வந்து நான் ரெண்டு பீஸ் செஞ்சு வச்சுருக்குறேன் நமக்கு டோட்டலாக வந்து நாலு பீஸ் தேவைப்படும் இப்போ பாருங்கள் நம்ம வந்து ப்ளூ கலரில் எயிட் லைன் செஞ்சாச்சு இப்போ நம்ம வந்து ஃபினிஷ் பண்ண போகிறோம் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ரெண்டு நாட் சேர்த்துட்டு நம்ம பாருங்கள் அதிலேருந்து நம்ம துணியை அந்த நீடில் சுற்றிட்டு அந்த கேப் வழியாக வெளில எடுத்துகிட்டு வரணும் பாருங்கள் இப்போ அந்த நாட்டை வந்து இதில் மாற்றிட்ருமா திரும்ப இதில் மாற்றின நாட்டை இதில் மாற்றி விட்டுருணும் பாருங்கள் ரெண்டு நாட் சேர்த்து ஒரே நாட்டை நம்ம செஞ்சாச்சு செஞ்சதுக்கப்புறம் இந்த நாட்டை எடுத்து இதில் விட்டுட்டு திரும்பவும் அந்த ஒரு நாட்டையும் இந்த ஊசியில் மாற்றிக்கணும் இப்படி தான் நம்ம வந்து ஃபினிஷ் பண்ணணும் இப்போ பாருங்கள் லாஸ்ட் வரைக்கும் நம்ம ஃபினிஷ் பண்ணியாச்சு இப்போ இந்த ஒரு நாட் மட்டும் கடைசியாக நமக்கு கிடச்சிருக்கு இப்போ இந்த துணியை கட் பண்ணி விட்டுட்டு இந்த நாட்டில் அந்த துணியை வந்து கட் பண்ண துணியை இன்சர்ட் பண்ணிவிட்டு டைட்டாக இழுத்து விட்டுட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு நாட் விழுந்துடும் இப்போ நம்ம இந்த எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிற துணியையும் கட் பண்ணி விட்டுக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் நான் சொன்ன மாதிரி இந்த இந்த கலரில் வந்து ரெண்டு பீஸ் வந்து நான் செஞ்சுருக்குறேன் அதுக்கப்புறமா இந்த கலரில் வந்து நான் ரெண்டு பீஸ் செஞ்சுருக்குறேன் டோட்டலாக ஃபோர் பீஸ் இப்போது இந்த நாலு பீஸையுமே நம்ம வந்துட்டு அரேஞ்ச் பண்ண போகிறோம் பாருங்கள் இப்போ நாலு பீஸ் நம்ம செட் பண்ணியாச்சு இப்போது இதை நம்ம வந்து பேக் சைட் திருப்பி வச்சுட்டு ஸ்டிச் பண்ணிக்கலாம் பாருங்க நம்ம ஃபுல்லாக வந்து ஸ்டிச் பண்ணி முடிச்சாச்சு உங்களுக்கு நம்ம வீடியோஸ் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் நம்ம சேனலுக்கு ஒரு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட